everybody. Uh, I'm back. I am Mary in Pakistan. So now I'm going to share with you related to my hair. So actually you can see I keep my hair because it's too much hot this time. Here in Pakistan it was around 40 degrees Celsius. So but uh, you can see my hair is very long. But later on I will go in and this is natural hair without any doing hair straightening, relaxing or rebanding or Brazilian, I don't know what the name of that kind of uh, enhancing your hair. But all all on my hair will be, it's natural, but I'm just only applying, uh, I'm doing most of the time DIY uh, coloring or dye. DIY dye, I don't know what the name of that. I'm not familiar really, but uh, I'm just more using on nat natural treatment for my hair. So well anyways, it ilulugay ko na lang siya kahit mainit para sa ano sa vlog na to. Charot. Excuse <coughs> me. So I will show you later. Uh, I think you will going to see first the video really uh, about my pictures and uh, video that oh, I, I'm having a uh, nice hair people, uh, people who seeing my hair uh, they are really like and appreciating I they like my hair and they're saying what I am using so now I'm going to share also here in my vlog so first thing is every day I'm taking shower but no 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 there is but every day I took shower or it depends if summertime I took twice morning and night time but there is the big but but I never wash my hair every day like in a week in a week I am only taking shower I mean I'm washing my hair three times only three times or four times it depends on the situation as well so now like for example Today, I'm going to take shower. So, I will going to wash all. I will include my hair. I will put shampoo. I will put conditioner. But I'm still depending in my hair. Like now, if I go outside and I was sweating. So, in that, uh, of course, I have to let my hair dry from sweat. <coughs> Excuse me, my bumabara sa ano ko. So, Afternoon, pagka ano ko, pagka medyo na-relax na yung hair ko, tsaka ako, siya, tsaka ako maliligo or pag na night time, so isa-shampoo ko siya. Isa-shampoo ko siya, pero hindi ko talaga yung ginaganyan-ganyan. Slight, slight lang, gently, sabi nga nila, massage gently para mas masarap at maramdaman mo yung, uh, ano bang tawag na, <laughs> nagluloading, uh, mararamdaman mo yung sarap at mag, magiging ano din yun sa mga nerves mo sa ulo okay, sa mga ugat natin so in that yun nga, yun ang tip number one ko which is hindi ako maliliko hindi ko binabasa siya everyday kasi the more the products you put in your hair, the more it will damage yun ang believe ko dati pa kahit nung maliit pa ko na, so, uh, nakikinig kasi nakikinig ako sa mga nakakatanda dati lalo, lalo na mga lola ko ganyan so mahilig sila sa mga like you can say superstitious belief pero wala namang masama kung susubukan mo pero so far effective naman siya at saka oo may mag may maganda naman siyang maidudulot sa ating katawan at kahit sa sa sarili okay so in that let's proceed yun hindi ako maliligo at when kung maliligo man ako Alternate yung gamit din ng shampoo ko at conditioner. For example, today, I just shower, pero nag-decide ako na isi-shampoo ko siya. So, isi-shampoo ko. Any, any namang shampoo ang ginagamit ko, wala namang problema. Oh, guys, baka, excuse me lang, baka kasi mapansin nyo na bakit nagyayabang ako or ano, pero yung buhok ko, ano. Hindi kasi ako mahilig magsuklay. Talagang, pinupo, pag mainit, pinuponytail ko lang, o kaya may may clip-clip lang ako nilalagay, pero... Tignan nyo, hindi siya rebanded. So, back, to it. back again tayo. So, yun. Pag alternate ako, for example, binanglawan ko siya ngayon, tapos nilagyan ko ng shampoo. So, nilagyan ko siya ng conditioner. At, 
kinabukasan, pag maligo or kinabukasan maligo ako, pero hindi ko siya binabasa. Like sometimes two days, hindi ko siya binabasa yung buhok ko. Lalo na pag wala akong masyadong gawa, pag wala akong ginagawa, wala hindi ako napapawis masyado sa ulo. So, yun, nakadepende pa rin. Pero pag pag uh, pagka next ligo ko, hindi ko na siya sinapo. Basta binabanlawan ko lang siya at ang nilalagay ko is conditioner lang. But, ang laging may but to para sa akin. But, yung sa conditioner, hindi ko siya nilalagay dito guys. Kasi pag the more ko siya nilalagay dito, baka magkakadandrap is I, lalo na pag nagpapawis ka yung conditioner kahit na binanlawan mo yun magkakaroon ka ng dandrap so ang ginagawa ko ginagawa ko base lang din yun to sa mga experience ko ang ginagawa ko dito ako nagsisimula dito lang ito especially dito sa end kasi oh baka mapansin hindi, kasi, hindi ko kasi siya sinukla yan so ang ginagawa ko is dito ko nilala ina-apply yung conditioner at saka pinagaganyan ko kung whatever matira tsaka ko siya ginaganon pinaikot-ikot tapos minam minamassage ko siya ng minamassage so and the other thing also when I'm going to take shower hindi ko siya binabasa ng mainit na tubig kahit winter time hindi never akong naggamit ng mainit na tubig na dinediretso ko sa ulo ko kasi magkitrigger yung buhok natin pag binugasan natin ng mainit na tubig okay so this is all first tip uh, first steps nga related sa shower during shower time okay so afternoon pag hindi naman ako maliko at bago ako maligo, for example, two days akong naligo, ay, two days akong, everyday ako yung naligo, okay? Uulitin ko lang, everyday ako naliligo. But what I mean, eh, pag naligo ako, tapos, hindi ko siya binabasa ng within two days, yung buhok ko, kumbaga mukha lang, ganyan. Tapos, hindi ko binabasa ng two days yung buhok ko. So, ang ginagawa ko niyan, isa dalawang araw na yun, the last two days, after, ah, hindi, ano ba yun? Eh, sa 2 days, within 2 days, yung pang last na dalawang araw, oh, yun na lang kasi nahirapan ako kung anong ibig kong sabihin. Sa pangalawang araw, uh, sa gabi na yun, doon ako, may i-apply ako na oil. Okay? Oil. Ang ina-apply ko, any kind of oil. Sometimes olive oil, coconut oil, or kaya yung may oil sila dito sa Pakistan na which is made daw ng ano, nung turmeric at saka sunflower. Parang, pero ang amoy niya mabaho. Pero, Okay naman siya. So, yun, a day, a night before, ako maligo, kinabukasan. So, nilalagyan ko siya ng oil hanggang sa pagising ko. Basta, binababad ko itong ko ng oil. Ta tapos, pagka nagbanlaw na ako, doon na naman ako mag ulit mag apply ng shampoo. Kasi, para ma maalis yung mga amoy or yung totally oil. Pero, Ang inaano ko guys is pag maligo talaga, uh, kung mag-apply talaga kayo ng shampoo, iwasan nyo nalang talaga masyado dito sa uh, ulo natin dito sa ano. Kasi di ba nga, ito namang ano natin, may tumutubo naman in a week or in a, sa isang buwan, tumutubo naman yung buhok natin. Kaya mas lumalabas yung natural hair natin dyan. So, pag mas lalo mo siyang nilalagyan ng shampoo, kahit hiyang ka man o hindi, may possibility na masisira yun. Kasi nga, nandito naman yung scalp natin, nandito yung root ng buhok natin. So, dito, nagsisilabasan yan. So, hanggang kung maaari, dito na lang banda sa, hindi talaga sa root. Okay? So, and now, after pala sa shower ko, pag like, for example, Eh, ganito pala guys, uh, pag naliligo ako, hindi ako talaga nagsusuklay, okay? After maligo, I mean. So, after maligo, lalo, lalo pag wala akong ganap, hindi ako wala labas, or wala akong puputahan. Pag andito lang ako sa trabaho, o kaya nandito lang sa bahay, so hindi ko siya basta-basta binabrush, o kaya sinusuklay. Ang ginagawa ko lang, is dry ko lang na siyang towel, pero hindi yung kinikwis-kwis. Ang ginagawa ko, is, bago ako lumabas ng washroom, so ang ginagawa ko, Ginaganyan ko lang yung buko. Ginaganyan, ganyan, 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 ganyan. Tapos hanggang sa yung tubig, magsilabasan na, magsialisan na. Magsialisan, tama ba yung term na yun? I mean, tumulo na siya. Yun na yun. <laughs> Guys, na, nahihirapan talaga ako magtagalog kasi I'm most of the time speaking English here, especially sa employers ko and to, to the people who I communicate with. So, in that, 
pag during day off ko naman pala uh, nag nagsasalita ako mostly sa tag uh, ano hindi tagalog is i speak people who are living from Visayas also which is same language that i have okay so doon ako nagtatag nag nagbibisaya ako lagi kaya nauutal ako sa tagalog marunong naman ako magtagalog the thing is that i never ko siya talaga lagi ay hindi naman sa never ni hindi ko siya laging ginagamit kaya minsan nauutal ako at minsan na nagbe-brainstorming ako na uubusan ako ng tagalog lalo na yung nakalimutan ko na kasi masyado yung kung ano yung mga deep words so try try niyo na lang intindihin ang pagsasalita ko well back tayo doon sa ano yung sa sinabi ko na pagka natapos ako maligo pinatutuyo ko lang yung sarili kong buhok at never kayong maggamit ng blow dryer never never kasi isa yun sa mag ano mag uh, mag trigger okay mag trigger yung buhok natin kasi kung ina-apply mo na mainit sa buhok natin namamatay din yun parang tayo tao lang din yan pag naiinitan namamatay yan para pag-ibig yan ang pag-ibig pag binuhusan mo ng mainit o kaya parehas kayong mainit hindi kayo magkakaintindihan ibig sabihin nun mamamatay yung pag-ibig na yan joke lang may pahugot si Inday hindi marunong masyado well, <laughs> well anyways uh, basically I use only uh, what you call the yun nga pinapatay yung otarili ko nag English pa ako pero bumalik din sa Tagalog So, pinapatay ko lang yung buhok ko sa sarili ko. When it totally, uh, almost dry, not totally, plus almost, okay. When almost dry, yung nafe-feel ko siya na hindi naman siya masyadong madami ng, ano, masyadong basa. So, that's the time na bin, sinusuklay ko, binabrush ko. Kasi, ang bilib ko, kung bakit ko siya hindi, bina, hindi, hindi sinusuklay habang basa pa is kasi, ang iniisip ko the more ko siya ibabrush may tendency na yung mga buhok ko maglalagas at saka magsasama siya dun sa brush it depende din yata din yun sa buhok pero so far, yun ang na-experience ko kaya inavoid ko yun kaya min, hindi naman sa ibig sabihin tamad ako magsuklay, okay? Hindi so As, uh, so in that pag yun na nga matuyo na siya saka ko siya isusuklay kung at least hindi masyadong madami ang natadalan doon sa suklay nasasama doon sa suklay so uh, ano ko ba oh may ginagamit after noon pag natry, nagsuklay na ako nagsuklay may ginagamit ako na apply ako na pang shiny at saka parang mag ano siya mas lalong mabango siya at saka shiny para mas lalo siyang gumanda tignan, okay? Ang ina-apply ko, affordable lang siya. Dito sa Pakistan, <coughs> excuse me, dito sa Pakistan, ang ginagamit ko is yung natural hair serum, okay? Pero naalala ko, during my high school time, uh, dyan ako sa Pilipinas, ang ginamit ko dati is yung Hortaliza. Pero hindi ko siya everyday ginagamit. At saka never, uh, hindi ko rin siya ina-apply sa ano pang arawan ko kasi yun nga daily at saka pang arawan ano ba to naguguluhan ako even ako naguguluhan ako well anyway hindi ko siya araw-araw ginagamit sa so, minsan pag nakakaalala o kaya minsan pag napapansin ko yung buhok ko hindi siya nag-shiny o kaya hindi siya masyadong maganda tignan so dun ko kasi tinitipid ko rin siya <laughs> <laughs> yes, to be honest, tinip, tinitipid ko siya kasi nga gawa na medyo may kamahalan at saka ma, pero maganda siya ha, maganda siya, mabango din siya sa buhok. Hmm, kaya kung may gusto kayong iaano uh, diyan, kaya mag-apply kayo ng ganun para laging mabango maliban doon sa shampoo. Naglolong last 'yon kasi ina-apply mo siya kahit hindi ba sa yung buhok mo kaya yun ang advice ko rin para maka ano kayo, ang joke lang so in that, yun nga yung name doon sa Pilipinas is Hortaliza I, th I think so, I forgot, I'm not sure but eh, I think Hortaliza you can ask in Watson Watson? I think Watson, right? Uh, I don't know, I'm not familiar nakalimutan ko na I think Watson, sa SM lahat yan, meron yan So, mag magtanong na lang kayo kasi mahilig naman yan sila, maano naman yan sila, expert naman yan din sila sa mga beauty products at saka 
mga hair cares, meron yan sila. So, mag-ask na lang kayo kung ano yung pang pa, ano yung serum, anong, ewan ko kung serum ba din yung tawag dun sa Pilipinas. Basta kasi dito, serum ang tawag. So, sabihin nyo na lang na kung ano yung para sa buhok na pang-apply. Uh, baka mura lang din dun. Hindi, nakalimutan ko na kasi, kasi dati ang alam ko 100 plus, 120 yata. Yun, maliit na tube siya, ganyan. Basta mabango din yun. Pero yung gamit ko dito is medyo may kamahalan. So, tipid-tipid. Uh, okay? So, now, I hope, uh, I, I hope that uh, I help you and you learn. And, sana may tatutunan talaga kayo dun sa pinagsasabi ko. At, uh, wala masama uh, kung i-apply nyo kung anong ginagawa ko or hindi. But anyway guys, I have one more thing. Pag ano pala, minsan pala, pag, pag napapansin ko, like you can say once a month, pag napapansin ko yung buhok ko, pero parang nagaano na siya dahil sa mga shampoo, mga conditioner. Kasi any shampoo lang din kasi ako, depende sa kung anong bibilihin ng amo ko. <laughs> o kaya kung anong mabubunod ko pag nag-grocery ako. So, kung mayroon kayong apple cider apple cider vinegar so pwede nyo rin i-apply yun pwede nyo siya pang hugas bago kayo maligo, i-apply nyo muna yun tapos i-leave nyo siya ng within how many minutes okay, like 10 minutes i-leave nyo siya dun, na bago nyo siya hugatan as in guys, yung buhok nyo para siyang nag-iisa na ano yung parang nag-iisa basta-basta, maganda talaga ang effect ng apple cider at saka yung kulay ng buhok nyo parang mag-ano mag-enlighten so guys yung kulay ko, napapansin nyo, ano yan siya, ash blend. Tapos, ilang beses na minimix mix ko. Kasi napaplano sana ako, ibibleach ko to. Tapos, lalagyan ko siya ng kulay na, tawag nito, ash gray. But sabi ng asawa ko, hindi maganda. So, hindi na lang ako mag-a-against mag sa kanya. Kasi, even having long hair, ako nahihirapan talaga ako mag magpahaba ng buhok. I mean, mabilis tumubo ang buhok ko, pero what I mean is, mahirap, lalo na ngayon tag-init. Tapos, pero kinikerry ko kasi nga, sabi naman nila, maganda daw, ma maano naman daw yung buhok ko, at saka ayaw talaga pumayar ng asawa ko na ginugupitan ko siya every year or twice a year, lalo na pag New Year, kasi di ba nga, bago mag New Year, di ba nga may believe tayo para din pang pahaba ng buhay kung ano-ano diyan. So pinuputulan ko siya mga mga ganyan, mga 2 inches and above, uh, ganyan. Pero talaga mahaba na siya, guys. May maipapakita naman akong video sa inyo mamaya. Eh i-attach ko dito tapos ayan oh. Yung buhok ko, eh, wait lang. Ipapakita ko. Yung buhok ko kasi nasa puwetan na siya. Ano ba 'yan? Eh, eh sorry. Ayun, oh, ipapakita ko siya. Tama ba yun? Hindi talaga siya abot. Ano ba yan? Need ko siya i-pull. Ayan. O, saya na yung buhok ko. O, diba? Pero, hindi ko pa siya sinusuklay ngayon. <laughs> Bak tayong, <laughs> sorry. Hindi kasi ako, hindi ako expert muna dito sa, ano, eh. Pasensya na. Hindi pa ako masyadong, ano. So, well, anyway, yun nga. Kung may natutunan kayo at may, na, may nakuha naman kayong napu, na, ano, tips na parang tingin nyo ay pwede mag-work sa inyo. So, paki-like and subscribe na lang. Thank you so much for watching. Bye!